স্বাগত বন্ধুরা আজকের সেশনে আমরা দেখব আমাদের ফিজিক্সের বা পদার্থবিজ্ঞানের গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন খুবই ইম্পর্টেন্ট আমরা জানি ইভেন বিজ্ঞানের প্রত্যেকটা পার্টে গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন খুবই ইম্পর্টেন্ট তো গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন আন্ডারস্ট্যান্ডিংটাও ততটা ইম্পর্টেন্ট যদি আমরা সেটাকে এক্সপ্লেন বা ইমপ্লিমেন্টেশন বা এক্সিকিউশন বা আমরা যদি তার সম্পর্কে জানতে চাই বা প্রেজেন্টেশন করতে চাই গ্রাফটা খুব ইম্পর্টেন্ট তো আমরা এখানে গ্রাফে দেখতে পাচ্ছি ভ্যালোসিটি বা বেগ আর হচ্ছে সময়ের একটা গ্রাফ দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ আমরা এই যে গ্রাফটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ভ্যালোসিটি বা বেগ ভার্সেস সময় বা টাইম আমরা এটাকে এ ধরলাম এটাকে বি ধরলাম এখানে কি দেখতে পাচ্ছি এটাকে বলছে কনস্ট্যান্ট এক্সেলারেশন কনস্ট্যান্ট মানে কি কনস্ট্যান্ট মানে হচ্ছে এখানেও যা এইখানেও তাই অর্থাৎ সমান থাকবে আমরা যদি একটু এক্সপেরিমেন্টালভাবে দেখতে চাই বা এটাকে যদি একটু পরীক্ষা করতে চাই আমি ধরে নিলাম এটার মান হচ্ছে দশ অর্থাৎ এই সময় দশ আর এটা ঠিক অর্ধেক বরাবর ধরলাম হচ্ছে পাঁচ ঠিক একইভাবে আমি এটাকে ধরলাম হচ্ছে তার বেগ হচ্ছে টোয়েন্টি আর ঠিক অর্ধেক হচ্ছে টেন জাস্ট অ্যান এক্সাম্পল আচ্ছা কনস্ট্যান্ট বলতে কি বোঝাচ্ছি আমি এটাকে অর্ধেক ধরলাম সরি এটা অর্ধেক এটা অর্ধেক আর এটা অর্ধেক তাহলে এই অর্ধেকের যে তরণ সেটা একটু দেখি আমরা এখানে শেষ বেগ হচ্ছে টেন আদি বেগ হচ্ছে কত জিরো তাহলে তরণটা কত হচ্ছে টেন মাইনাস জিরো সময় কত সময় হচ্ছে ফাইভ তাহলে এখানে তরণ কত টু মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার অর্থাৎ এখান থেকে এখানে যেতে আমার তরণ লাগছে টু মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এখন আমি এখান থেকে এখানে যাব তাহলে শেষ বেগ কত টোয়েন্টি আদি বেগ কত টেন সময় কত লেখেছে পাঁচ থেকে দশ অর্থাৎ ফাইভ তার মানে কত টু মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে বা আমরা কি এখান থেকে অনুধাবন করতে পারলাম সেটা হচ্ছে এই পর্যন্ত যে তার তরণ ওয়ান দুঃখিত টু এখানেও তার তরণ টু হচ্ছে অর্থাৎ কনস্ট্যান্টভাবে তার যে এক্সেলারেশন বা তরণ সেটা বৃদ্ধি পাচ্ছে যেহেতু আমরা দেখছি যে আগে জিরো ছিল তারপর টেন তারপরে টোয়েন্টি এভাবে করে আস্তে আস্তে করে বেগ বাড়ছে তার মানে আমরা এটা বলতে পারি এটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট এবং কনস্ট্যান্ট এক্সেলারেশন মানে কি তার দূরত্ব কিন্তু আস্তে আস্তে করে বাড়বে অর্থাৎ এখানে যদি আমি দূরত্বটা নির্ণয় করি আই মিন এই সূত্র অ্যাপ্লাই করে আমরা বাই দ্য ওয়ে বন্ধুরা এটা কোনো প্রবলেম সলভ করছি এটা জাস্ট একটা রিভিউ টাইপের এস ইকুয়ালস টু যেহেতু এখানে তরণ আছে ইউটি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার তো আমি এটার ক্ষেত্রে যদি আমি একটু দেখি এটার ক্ষেত্রে যদি আমি দেখি তাহলে ইউর মান কত আমি ধরে নিলাম জিরো প্লাস হাফ তরণের মান কত টু টি এর মান কত টোয়েন্টি ফাইভ তার মানে কি দাঁচ্ছে এখানে টোয়েন্টি ফাইভ মিটার অতিক্রম করলো এখান থেকে এই পর্যন্ত এরপরে এটার জন্য যদি দেখি এখানে কত হচ্ছে এখানে হচ্ছে এখানে আদি বেগ কত এটা শেষ বেগ মানে এটা আদি বেগ হচ্ছে টেন মাল্টিপ্লাই উইথ সময় কত সময় হচ্ছে পাঁচ প্লাস হাফ তরণের মান যথারীতি টু সময়ের মান হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে ফিফটি প্লাস কত এটা টু টু কাটা টোয়েন্টি ফাইভ অর্থাৎ সেভেন্টি ফাইভ বন্ধুরা যদি একটু খুব ভালো করে দেখেন তাহলে প্রথম দিকে তার যে দূরত্ব অতিক্রম করেছে প্রথম পাঁচ সেকেন্ডে টোয়েন্টি ফাইভ তার পরের পাঁচ সেকেন্ডে সে সেভেন্টি ফাইভ মিটার দূরত্ব সে অতিক্রম করেছে এখান থেকে আমরা কি বুঝলাম আমরা এখানে বুঝলাম যে এক্সেলারেশন তরণ যদি থাকে তাহলে দূরত্ব আস্তে আস্তে করে অনেক বৃদ্ধি পাবে অর্থাৎ এই রেসপেক্টে আমি যদি এটা দূরত্ব যদি গ্রাফটা আঁকতাম তাহলে দূরত্বটা এরকম হতো অর্থাৎ দূরত্ব ভার্সেস আই মিন ডি ভার্সেস যদি টি আঁকতাম তাহলে এরকম একটা গ্রাফ হতো আশা করি এটা ধরতে পেরেছেন এরপরে যেটা বলছে এক্সেলারেশন ইনক্রিজ করছে এক্সেলারেশন ইনক্রিজ মানে কি এটা কিন্তু কনস্ট্যান্টভাবে হচ্ছে না মানে আস্তে আস্তে করে হচ্ছে তো ধরে নিলাম এটার মান হচ্ছে বিশ এটার মান ধরলাম হচ্ছে তেইশ কথার কথা টোয়েন্টি থ্রি তাহলে এটা বি এটাকে আমি সি ধরলাম তাহলে বিসি পজিশানে বিসি পজিশানে আমার তরণ কি হচ্ছে আমি ধরলাম এখান থেকে হচ্ছে পাঁচ আর এটা হচ্ছে দুঃখিত এটা দশ আর এটা হচ্ছে ধরলাম বিশ যাই হোক তো সময় হচ্ছে টেন টোয়েন্টি মাইনাস টেন টেন আর বেগ এখানে কত ধরেছি টোয়েন্টি থ্রি আর আগে কত ছিল টোয়েন্টি তাহলে কত হচ্ছে থ্রি ডিভাইড বাই টেন অর্থাৎ পয়েন্ট মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার বেগে 
আমার তরণটা এখানে ইনক্রিজ হচ্ছে মানে অল্প একটু বৃদ্ধি পেয়েছে আগে কত ছিল আগে ছিল হচ্ছে টু আগে কত ছিল টু 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 করে কনস্ট্যান্টভাবে বাড়ছে এখন অল্প একটু বেড়েছে পয়েন্ট থ্রি এই জন্য বলেছে ইনক্রিজ ইনক্রিজিং অফ এক্সেলারেশন বা তরণের বৃদ্ধি সামান্যভাবে এরপরে দেখেন কনস্ট্যান্ট স্পিড কনস্ট্যান্ট স্পিড বলতে কি বোঝায় মানে এখানে বেগটা কত ছিল টোয়েন্টি থ্রি অর্থাৎ এখানেও বেগ টোয়েন্টি থ্রি এখানেও বেগ টোয়েন্টি থ্রি আমি এটাকে ডি ধরলাম তাহলে এখানে বেগ কত টোয়েন্টি থ্রি এখানে বেগ কত টোয়েন্টি থ্রি ধরলাম এই পয়েন্ট পর্যন্ত রাফলি আমি ধরে নিলাম হচ্ছে থার্টি ফাইভ তাহলে আমরা এখানে কি দেখতে পাচ্ছি বন্ধুরা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি তরণ কি হচ্ছে তরণ হচ্ছে শেষ বেগ টোয়েন্টি থ্রি এটাও টোয়েন্টি থ্রি টোয়েন্টি থ্রি মাইনাস টোয়েন্টি সময় কত সময় হচ্ছে থার্টি ফাইভ মাইনাস তাহলে কত জিরো বাই ফিফটিন মানে হচ্ছে জিরো মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার অর্থাৎ কনস্ট্যান্ট স্পিড যখন থাকবে কনস্ট্যান্ট স্পিড যখন থাকবে তখন আমার তরণের মান শূন্য হচ্ছে শূন্য শূন্য মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার বাট এখানে আমার কোনো দূরত্ব কি অতিক্রম করবে আমরা একটু দেখি প্রথমত হচ্ছে এখানে কিন্তু বেগ আছে টোয়েন্টি থ্রি টোয়েন্টি থ্রি তাহলে এইখানে যদি আমি দূরত্ব বের করতে চাই তাহলে এ সি কোস্টি কত সম বেগের ক্ষেত্রে এ সি কোস্ট ভি টি তাহলে এখানে আমি বেগের মান জানি হচ্ছে টোয়েন্টি থ্রি সময়ের মান কত সময়ের মান জানি হচ্ছে ফিফটিন এটাকে মাল্টিপ্লাই করলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে আমার দূরত্ব এনিওয়েস লাস্ট পার্ট ডি টু ই ডি টু ইর ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি আগে ছিল কত এক্সেলারেশন এক্সেলারেশন ছিল হচ্ছে টোয়েন্টি থ্রি আর এখানে হচ্ছে যেহেতু আমার এক্স এক্সের সাথে একটা মিলিত হচ্ছে তার মানে এখানে বেগ হচ্ছে জিরো মিটার পার সেকেন্ড আমি ধরে নিলাম এটা হচ্ছে থার্টি ফাইভ আর এটা হচ্ছে ফর্টি ফাইভ অর্থাৎ এখানে টেন সেকেন্ডস তো আমি হাফ ধরলাম এখানে মানে এই টেন সেকেন্ডসের হাফ তো এই বরাবর আমি ধরে নিলাম এই পরিমাণ যে বেগটা ছিল সেটা হচ্ছে রাফলি কোনো একটা ভ্যালু ধরলাম ইলেভেন পয়েন্ট সামথিং হোয়াট এভার তো এখানে যেহেতু আমরা এখানে টোয়েন্টি থ্রি নিয়েছি আমরা একটু মিলাতে কষ্ট হবে বাট যেহেতু কনস্ট্যান্ট ডিসিলারেশনের কথা বলেছে অর্থাৎ আমি এখানে যেটা বোঝাতে চাচ্ছি এই পর্যন্ত যে পরিমাণ ভ্যালু হবে ডিসিলারেশন ডিসিলারেশন মানে মাইনাস কোনটা ভ্যালু হবে এক্স ঠিক একইভাবে এখান থেকে এই পর্যন্ত আরেকটা ভ্যালু হবে সেটা হবে মাইনাস এক্স অর্থাৎ এটা আর এটার একই ভ্যালু হবে এই জন্য এটিকে বলা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট ডেসিলারেশন আশা করি বন্ধুরা বুঝতে পেরেছেন গ্রাফিক্যাল ডিফারেন্সিয়েশনগুলো Subscribe our channel and press the bell for further notification and stay tuned with 3i.